тайм хатгаан уу өнөөдөр та бүхэн дээ Пифагорын теоремийн талаар жишээ болгоор дамжуулан тайлбарлахаар бэлдлээ. За Пифагорын теорем маань 500 гаруй баталгаатай учраас Гиннесийн номонд бичигдсэн байдаг. За эд ерөнхийдөө Пифагорын теорем маань геометрийн агуулганд тэгшинцэгт гуруулчин дээр хэрэглэгддэг байгаа. За тэгэхээр би самбар тэгшинцэгт гуруулчин зурсан байна. А Б С өрөөтэй За А хоёрын эсрэг оршиг тал хийж ижиг агаар Б хоёрын эсрэг оршиг тал хийж ижиг Бгээр С хоёрын эсрэг оршиг тал хийж ижиг Цгээр тэмдэглээ. За тэгшин зүг гурвалж өвчрээс нэг өрөө дээр тэгшин зүг 90 градусын өнцөг агуулна. За тэгээд А хоёроотой харгалзах өнцгийг альфа өнцөг гэж багш нь тэмдэглэсэн байна. За тэгэхээр энэ дээр Пифагорын теорем гэдэг нь юу хэлэх вэ гэхээр за А хоёрын эсрэг оршиг тал Та буюу B C талыг энэ альфа өнцгийн хувьд эсрэг орших катет гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр эсрэг катет. За B талыг буюу A C талыг альфа өнцгийн хувьд налсан катет гэж нэрлэнэ. Налсан катет За С тал буюу Б А талыг гэвтнүүд гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр А тал нь бол эсрэг катет альфа өнцгийн хувьд а мөн альфа өнцгийн хувьд Б тал бол налсан катет С нь бол гэвтнүүд байх нэ. Энэ нэрчлэгийг та бүхэн маашаа мэддэг байх хэрэгтэй. За тэгээ Пифагорын теорема бичвэл а катетуудын квадратуудын нийлбэр нь гэвтнүүдийн квадраттай тэнцүү байдаг гэсэн теорем байна. За үүнийг ашиглаад бид нэр хувиргаад янз бүрийн бодлогон дээр ашиглаж хэрэглэж ингээ боддог байна. За тэгвэл бүгд нэр жишээ бодлоо харъя. За жишээ нь А катетыг 5 Б катетыг 10 гэж өгсөн гэж үзээ. Тэгвэл мэдэгдэхгүй байгаа С тал буюу гэвтнүүд нь хэдвэ. За тэгэхээр бүгд энэ хэлбэр бодлогыг бодож үзье. За катетуудын квадратуудын нийлбэр тий. А квадратын юм хин Б квадратын нийлбэр юу те тэнцүү вэ гэхээр гэвтнүүдийн квадраттай тэнцүү. За тэгэхээр одоо орлуулгаа хийн гэсэн үг. А катет нь 5. 5-ийн квадрат гэсэн үг. За Б катет нь 10. Тэгэхээр 10-ийн квадрат тэнцүү мэдэгдэхгүй байгаа С гэвтнүүдийн өртөг болно. За тэгэхээр 5-ийн квадрат 25. 10-ийн квадрат 100. Тэнцүү С квадрат. За нэмэхээр энд зүүн 25 тэнцүү С квадрат болно. За тэгэхээр бүгдээрээ С олохын тулд квадрат зэргээс нь чөлөөлөх хэвээр. Тэгэхээр энэ тул хоёр талаас квадрат хийсгэрэв. Тэгэхээр С тэнцүү За 125 гэдэг бол л За задаргаа 5-ийн зүгээрд бол 5. За ийг үг гэвтнүүд нь гарч байна. За хоёр төв бодлогон дээр за бүгд нэр хоёр төв бодлогыг харах юм бол л за тэгшин зүгт гурвалж юм маань хэлбэрэн жоохон өөрчлөгдсөн эргэсэн хэлбэртэй байна. За гэхдээ за энэ дээр за тэгшин зүг буюу 90 градус маань энэ С өрөө дээр байна. За тэгэхээр С нь бол гэвтнүүд, А нь бол катет, Б нь бас катет байх нэ. За тэгэхээр катетуудын квадратуудын нийлбэр нь гэвтнүүдийн квадраттай тэнцүү гэдэг Пифагорын хот теоремийг бич хэрэгтэй. За тэгээ энэ дээр за А катет маань өгөгдсөнөр бол 12-ийн квадрат. За нэмэх нь Б катет бол мэдэгдэхгүй юу бид нэр энэ Б катетыг болгож байгаа учраас Бгийн квадрат арын бичи тэнцүү за С квадрат буюу гэвтнүүд маань 13 гэж өгөгдсөн учраас энэ дээр 13-ийн квадрат болох нь ээ. За энэ дээс хэлбэр тэгшдгэл гэж үзээд хэлбэр тэгшдгэлийн аа эхлээд энэ квадрат зэрэг тэгшүүлж үл арай хэлбэр юм байна. Тэгэхээр 12-ийн квадрат 144 нэмэх нь Б квадрат тэнцүү за 13-ийн квадрат 160. За одоо тэгэхээр тэгшдгэлийн хэлбэр тэгшдгэл гэж үзээд хоёр талаас 
Tabiğimizde Билүүний зогсож буй газраас муурны байгаа мөчир хүртлэх цай 10 метр. А модны суур хүртлэх цай 3 метр байв. Муур ойролцоогоор ямар хэмжээний өндөрт гацсан бэ? За тэгэхээр а уг бодлогыг бүгд ирэх зураг лээ. За тэгэхээр бүгд ирэх нэг мод зураг. За модны мөчир дээр билүүний муур сан гэж байгаа чинь сая энэ муур байгаа гэж үзээ. За, билгүү за энд цогсож байгаа. Билгүүний цогсож буй газраас муурны байгаа мөчрний цай хүртэл энэ цай 10 метр гэж өгсөн. За, тэгээд билгүүний байгаа газраас модны суур хүртэл энэ цай 3 метр. Тэгвэл муур ямар хэмжээний газраас ямар хэмжээний өндөрт байгаа вэ гэдэг болохын тулд энэ хооронд цайг x гэж үзээд x цай хэдвэ гэдэг бид нар тооцоолно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол энэ зурглал дээр тэгш өнцөгт гуруулж байна. Харагдаж байна тийм үү? За тэгэхээр энэ бол 10 метр гэж өгдөнө гэдэг нь гэвтнүүд. За 3 метр гэж өгдөнө гэдэг нь болохоор нэг катэд тэгэхээр энэ эрийн гараас өнцөг үүсэж байгаа учраас бид нар модны суураас Дэшэ мөчрний цай хүртлэх энэ хооронд өндрийг олгохдоо бид нэр нэг катд нь мэдэгдэхгүй байна гэж үзэх хэрэгтэй. За тэгвэл хоёр каддын каддуудын квадратуудын нэлбэр гэвтнүүдийн квадраттай тэнцүү гэдэг бүдээ санах хэрэгтэй. Нөгөө Пифагорын теоремаас ашиглаж байгаа. За тэгэхээр x квадрат нэмх ин 3-ийн квадрат энэ нь 10-ийн квадраттай тэнцүү байна гэсэн үг. За тэгвэл эндээс x квадрат дээр нэмэх нь 3 квадрат юус? За 10 квадрат зөө. За тэгтгэлийн хоёр талаас юусыг хасаж өгвөл x квадрат тэнцүү 100-аас юусыг хасагдна гэсэн үг. Тэгэхээр энд ирнэг болно. За тэгэхээр x-ийг олгож байгаа буюу энэ цайг олгож байгаа учраас квадрат зэргээс чөлөөлөхийн тулд хоёр талаас нь квадрат язгуур авах бол ойролцоогоор Ер нь эгээс квадрат язгуур 1.5. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл билүүний муур газраас ойролцоогоор 1.5 метр өндөрт а буд чадахгүй гацсан байх нэ гэсэн байх нэ. За ийнхүү Пифагорын теоремыг хэрэглэж болдог байх нэ. За анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.